Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that due to an epidemic that has spread like a wildfire, the citizen of Gongmen city have started using packaged drinking water. A survey was conducted among 435 people of the city in order to find out which packaged drinking water among Sheetal, Shwet and Shud. Okay. So what is given? Hai? Sheetal, Shwet and Shud is the most popular. The number of people who use the packaged drinking water which was different, which was different from the listed three is equal to the number of people who used should. So if should ki value p hai, to none ki value kitni aa p. Kyunki which was different from means kya hota? Means none of these. Okay, none of these or hamara kaha pe aata hai? Hamari null area mein aata hai. Okay, to hamara ye p ki value same ho jayegi should ki tara. The number of people who used only one specific brand. Only one specific brand means kya hota hai? Exactly one out of the three mentioned brand. Okay, is equal for each. So, we have this value given is equal for each. The number of people who used only, if only word is should and should, what will happen? So, this is how much given is. The three is the same as given. And the number of people who use Sheetal is equal to 153. So, I take Z from all three. Now, Sheetal is nothing but X plus 2Y plus Z is equal to 153. This is nothing but X plus 2Y plus Z is 153. Now, if you look at the P value is 153. क्योंकि P भी मेरा क्या है x plus 2y plus z जो कि मुझे given है कितना है 153 तो एक equation तो ये हो गया second equation हमारे total के basis पर होता है जो कि हमें पता है किस तरह से हम find करते हैं exactly one that is 3x exactly two that is 3y exactly three plus none okay is equal to total तो यहाँ से मेरे को 3x plus 3y plus z की value कितनी आ जाएगी 282 तो इस तरह से मेरे यहाँ पे क्या आ जाएंगे दो equation आ जाएंगे अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। What is the difference between the maximum and the minimum number of people who is both should and should but not sheetal? Okay, तो देखते हैं हम y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें क्या बोला गया है should and should but not sheetal ये क्या होता है y? Okay, अब मुझे एक चीज हमने देखी थी जब हमने टाइप्स देख रहे थे वैन में, तब अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो मुझे क्या म क्या मिलता है मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब मैं एक्जेक्टली exactly 3 को मिनिमाइज करूंगा ओके okay? अब एक्जेक्टली exactly 3 को मुझे मिनिमाइज करना है तो देखिए क्या वैल्यू रख सकते हैं हम उसे क्या मैं उसे जीरो रख सकता हूं ट्राई करके देखते हैं सबसे पहले तो अगर जीरो रखता हूं मैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 153 सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x 3y इज नथिंग बट 282 अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा 3y is equal to 177 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59, ओके मीस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 59 अब y की मैक्सिमम वैल्यू 59 तब है जब z की मिनिमम वैल्यू कितनी है जीरो अब y की 59 है तो z की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू कितनी होगी अब मुझे इतना पता है ध्यान दीजिए ओके okay, तो मुझे x की भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी अब x की मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी मेरा ये क्वेश्चन था जो x 2y 129 अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओके okay, ये देखते हैं सॉरी ये मैं जस्ट है ओके x 2y इज नथिंग बट 153 सॉरी दिस इज 153 क्योंकि z की वैल्यू 0 है अब y की वैल्यू मेरी कितनी है 59 व्हिच इज नथिंग बट अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 118 तो ये मेरा कितना आ जाएगा 35 तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 क्योंकि देखिए तभी ये मेरा होगा 118 प्लस 35 व्हिच इज नथिंग बट 153 तो x की मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 153 अब मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए है अगेन हम अपना जो कांसेप्ट हमने यूज किया था वही यूज करते हैं पहले इसको इरेज कर देते थोड़ा सा ओके इसको हम इरेज कर देते हैं अब इसको हम इरेज करेंगे तो आप देखिए हमें ये पता है y की हमें मिनिमम वैल्यू कम मिलती है जब मेरा exactly three maximum होता है and exactly one maximum होता है, okay? तभी ये मेरे को मिलेगा। तो देखिए हम इसे किस तरह से find कर सकते हैं। अब इसे find करते हैं तो देखिए हमारे पास दो equation हैं कहीं ना कहीं equation use करने का try करते हैं सबसे पहले तो। अब मेरे को अगर मैं ये equation यहाँ लिखूँ that is nothing but three x plus three y plus z is equal to two eighty two। Subtract करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है two x plus y is nothing but one twenty nine, okay? 129 आया तो y की मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 
y की वैल्यू आ जाएगी 129 ट्वेंटी नाइन माइनस टू एक्स अब देखिए y की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है जीरो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मेरा टू का मल्टीपल है वन ट्वेंटी नाइन से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम टू के मल्टीपल को तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी वन तो जब मेरे y की मिनिमम वैल्यू वन होगी तब x की वैल्यू कितनी होगी सिक्सटी फोर तो x की तब मुझे क्या वैल्यू मिलेगी सिक्सटी फोर और z की भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो z की वैल्यू कितनी है सिक्सटी फोर प्लस टू प्लस जेड इज नथिंग बट वन फिफ्टी थ्री तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी ये सेवन दिस इज एट z की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट्टी सेवन तो इस इस तरह से मुझे ये मैंने सिंपल सा तरीके से अपने दोनों एम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली ओके जो कि हमने अपने कंसेप्ट में भी सीखा है तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है हमारे कंसेप्ट वाला तो उसे एक बार देखिए और फिर ये सेट दोबारा ट्राई करिए तो मुझे वाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे मेरा क्या जाएगा फिफ्टी नाइन माइनस वन दैट इज फिफ्टी एट इफ द नंबर ऑफ पीपल हु ओनली श्वेत इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन फोर्टी फाइव ओनली श्वेत इज नथिंग बट एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन फोर्टी फाइव वट इज द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विट ऑल द थ्री ब्रांड मीन मुझे जेड के ऑल कॉम्बिनेशन का टोटल सम चाहिए तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ के अकॉर्डिंग 45 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 64 जो कि हम पहले चेक कर चुके हैं तो x के प्राइम नंबर क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं 47, 53, 59 एंड 61 तो जब मैं x को 47 रखता हूं समझिए मैं मेरा भी एक इक्वेशन था y की वैल्यू कितनी थी 129 ट्वेंटी नाइन माइनस टू तो x की वैल्यू मैं फोर्टी रखूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा नाइनटी Which is nothing but फाइव थर्टी फाइव तो वाई की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी थर्टी फाइव तो वाई की यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा फोर्टी सेवन दिस इन प्लस जेड इज इक्वल टू वन फिफ्टी थ्री ये एक क्वेश्चन हम यूज कर रहे हो okay? तो ये मेरे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड सेवनटीन तो ये मेरा कितना आ जाएगा फोर दैट इज सिक्स थर्टी सिक्स तो z की मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी थर्टी सिक्स जब मेरी x की वैल्यू फोर्टी सेवन होगी तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी सिक्स सेम हम जब x की वैल्यू फिफ्टी थ्री रखेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी अब इतना तो आप कर ही सकते हैं कुछ नहीं करना है दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जो कि मैंने आपको एक इक्वेशन तो सॉल्व करके बता ही चुका हूं तो जब इसका आप पूरी वैल्यू निकालेंगे तो उसका टोटल मेरा कितना आएगा 240 जो कि आप खुद का आपको ट्राई करना है ओके okay? मैंने एक वैल्यू तो आपको निकाल के बता दी है सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करके आप वहां की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं तो मेरे तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 240 ओके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं लेट एस बी द ऑल पॉसिबल वैल्यू टेकन बाय द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ऑल द थ्री ब्रांड्स ऑफ वॉटर अब देखिए मेरे को इतना पता है यहाँ पे मेरा मिनिमम कब आता है मिनिमम तब आता है जब मेरा ये मैक्स होता है और ये मिन होता है अब मुझे पता है एक्स की मैक्सिमम सॉरी एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है थर्टी फाइव वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फिफ्टी नाइन और जेड की वैल्यू कितनी है मिनिमम जीरो सेकेंड वैल्यू ट्राई करते हैं अब वाई की मेरी सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वाई इज नथिंग बट वन ट्वेंटी तो अब देखिए y की मेरी सेकेंड मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है 57 तो y की वैल्यू जब मैं 57 रखता हूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 36 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 तो z की मेरी वैल्यू कितनी आएगी 36 सिक्स प्लस हंड्रेड एंड फोर्टीन विच इज नथिंग बट 150 तो z की मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 तो सेकेंड केस में मेरी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री और इसी तरह से अगर आप बाकी वैल्यूज भी फाइंड करेंगे सिंपल सा हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम एक्स की मिनिमम वैल्यू सॉरी एक्स जेड की हम मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं पहले तो हमें पता है जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी है जीरो फिर सेकेंड लिस्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो कि क्या है थ्री अब सेम अगर एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे थर्टी पुट करेंगे वाई की वैल्यू फिफ्टी आएगी जेड की वैल्यू सिक्स आएगी क्योंकि ये टू टू के डिफरेंस में चल रहा है ये वन के डिफरेंस में प्लस हो रहा है तो जेड की वैल्यू सिक्स आएगी तो कुछ नहीं है हमें टू जीरो प्लस थ्री प्लस सिक्स एंड सो ऑन टेन एट्टी सेवन ओके यही वैल्यू और आप देख सकते हैं एट्टी सेवन भी हमारे किसका मल्टीपल है थ्री का और ये सभी थ्री के मल्टीपल तो हमें एपी में गिवन है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा थर्टीन जीरो फाइव तो हमारे इस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा थर्टीन जीरो फाइव लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसको इरेज कर देते पहले 
इफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू बाय ऑल द थ्री मीन जेड की वैल्यू कितनी गिवेन है फोर्टी टू तो x प्लस टू वाई इज नथिंग बट हंड्रेड एंड इलेवन सेकेंड केस में क्या आ जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई इज नथिंग बट टू फोर्टी अब मेरे को क्या बोला गया है एग्जैक्टली टू ब्रांड मीन्स मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स ओके ये मेरा थ्री वाई ओके यहाँ से मेरे को क्या जाएगा थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री एंड दिस इज नाइन अब देखिए मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई थर्टी वन पर मुझे क्या फाइंड करने बोला है एक्जैक्टली टू ब्रांड अब एक्जैक्टली टू तो हमारे इन सभी का टोटल होता है विच इज नथिंग बट थ्री वाई तो थ्री वाई की मेरी वैल्यू कितनी है नाइनटी थ्री तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा नाइनटी थ्री सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है लेवल थ्री का सेट कहूंगा मैं इसे सिंपल पर हमने क्या किया हमने इसे काफी इजी बना दिया सिंपल सा जो हमने कंसेप्ट सीखा था अगर उस कंसेप्ट को आपने हल्के में लिया हो या आपने सोचा हो ये कभी यूजफुल नहीं होगा तो आप गलत हैं देखिए किस तरह से हमने सिंपल वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया और उसके बेसिस पर इतना एक ये डिफिकल्ट सेट कहेंगे ओके क्योंकि ये एग्जाम प्रेशर में हमें क्लिक नहीं करता है कि हम क्या यूज करें कब यूज करें तो ये एक डिफिकल्ट सेट है पर हमने उसे बिल्कुल ही ईजी बना लिया सिंपल से हमने अपने कंसेप्ट यूज करके तो आपको याद रखना है इस टाइप का कंसेप्ट और आपको रिवाइज करते रहना है थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग